ಮರಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೋಟೆ ಒಂದು ಟ್ರೀ ಬಾರ್ಕ್ ಅಂತೀವಿ ಮರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ತೋಟೆ ಏನಿದೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮರವಾದ ಯೋಗವಾದಂತಹ ಮರಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಡದೇ ಇರುವಂತ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗದೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸೋದು ವಿಡ್ರಾಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೆನ್ಸರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಡನ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೈ ದಿಸ್ ಕೊಲೆ ವೆರಿ ಕೊಲೆ ವೆರಿ ಕೊಲೆ ವೆರಿ ಡಿ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಹಿಂಗೆ ಬರೋದು ಇವತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಂತ್ರ ಓಂಕಾರ ಏನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲೂ ಬೇಡದೇ ಇರುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳು ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ಹಾಡು ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಈಗ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಬಂತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳು ಊ ಅಂಟ ಅಂಟ ಎಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನು ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಮುಚ್ಚು ಅಷ್ಟು ಈಗ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಥರೋ ಮಹಾನುಭಾವಲು ಅಂದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಹಾಡುಗಳು ಆದರೆ ಆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಚಲತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗದೇ ರೀತಿಗೆ ಕಿವಿಯನ್ನು ಏನೇ ಬರಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನ ಕಿವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳಿತ್ತು ನಾನು ಹೇಗೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ವೀಲ್ಸ್ ವೀಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಶರೀರವಾದಂತಹ ರಥಕ್ಕೆ ಕುದುರೆಗಳು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಈ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಈ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಲಗಾಮ್ ಇದ್ದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಸೊ ಮನಸ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಕಣ್ಣು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ನಾವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹಿಂದೆ ಇಂದ ಇನ್ಯಾರು ಹೋದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಗಮನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅವುಗಳ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬರೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಅಂತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಧಾರಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೇರಿಂದ ಹೂವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ರಸ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದು ಹೂವಿನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ರಸ ಒಂದು ಬೇರಿನ ತಗೊಳ್ಳಿ ರಸ ಒಂದು ಕೊಂಬೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ರಸ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ರಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಾಪ್ ಅಂತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಧಾರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮರ್ಕಟ ಇದ್ದಾಗೆ ಚಂಚಲಂ ಹಿ ಮನಃಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಸರಿಗಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಆದರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಚಂಚಲಂ ಹಿ ಮನಃಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಮಾದಿ ಬಲವದೃಢಂ ತಸ್ಯಾಹ ನಿಗ್ರಹ ಮನ್ಯೇ ವಾಯೋರಿವ ಸುಷ್ಕೃತಂ ಈ ಹೊಳಗ ಹೊರಗೆ ನೋಡಿ ಅದು ಮರಗಳು ನೋಡಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ತಕ್ಷಣ ಏ ಅದೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮಾಸ್ಟರಿಗೆ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೌದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಎಂತಹ ಯೋಗೇಶ್ವರನಾದರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜುನನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನಿಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಈ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಧನುರ್ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ವಾರಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ
ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅದು ಬರೋ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೀರೋಗಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರು ಯಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಇವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಬಂತು ಅವ್ರು ತೀರೋದ್ರು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವರು ತೀರೋದ್ರು ಎಡಗಡೆ ಮನೆ ತೀರೋದ್ರು ಬಟ್ ಇವರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದವರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಎದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಅವ್ರಿಬ್ಬರೇ ಇರೋದು ಅವ್ರ ಮಗಳು ಅಮೆರಿಕಾಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎದುರುಗಡೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೀರೋದ್ರು ಯಾರೋ ಮಗ ಇದ್ದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನು ಯಾರಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿವಸ ಆಯಿತು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಟೆನ್ಷನ್ನು ಒಂದು ಭಯ ಭೀತಿ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಮಲಗಿದವರು ಎದ್ದೇಳಿಲ್ಲ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನೋಡಿ ಎಂತಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಭಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ವಾಸ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಬಟ್ ಈ ಭಯ ಭೀತಿ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಕಾರಣ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೋದರು ನೋಡಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ತಯಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿ ಫೈನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಫೇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಫಾರ್ ಅರ್ಜುನ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಫಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಭಾಷಣ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಶಿಕಾಗೋಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಲೆವೆಂತ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಶಿಕಾಗೋ ಭಾಷಣ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದವರು ಅವ್ರಿಗಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ತಿಳಿದವ್ರು ಇನ್ಯಾರಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇವತ್ತಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರನ್ನ ಮೀರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಗುರುಗಳ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಇವತ್ತಕ್ಕೂ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರೂ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರ್ಶವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಬಟ್ ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ಹೊಸ ಹೊಸ ದೇಶ ಹೊರ ದೇಶ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು ಕರೆದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಜನ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಇಲ್ಲ 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 ಕೊನೆಗೆ ತನಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಂತುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು ಆಮೇಲೆ ಹಿ ಮೇಡ್ ಅ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದೇ ವಿವೇಕ ಅಂದರು ಕಾಶಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಮೆರಿಕ ಹೋಗಕ್ ಮುಂಚೆ ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಕೋತಿಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ದೃಢಗಾತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೋತಿಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಮೂ ಮೂತಿಯಾಗಿದೆ ಬಬೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತ ಕೋತಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಕೋತಿ ನೋಡ್ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಓಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ವಿವೇಕಾನಂದ್ರು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಕೋತಿಗಳು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಂಗಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ಬಟ್ಟೆ ಹೋಗಿತ್ತಾ ಇದ್ದವು ಒಂದು ಮುದುಕ ಅವನು ಹೇಳ್ದ ಯಾಕಪ್ಪ ಓಡ್ತೀಯ ಎದುರಿಸೋ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡು ಅದನ್ನ ಫೇಸ್ ದ ಬ್ರೂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ನೀನ್ ನೋಡಷ್ಟೇ ಇನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಕ್ಷಣ ಓಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ನಿಂತು ಎದುರುಗಡೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಣ್ಣು ಆ 
ಸೊ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೋಗ ಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ ಚಿತ್ತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವೃತ್ತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಮನಸ್ಸು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ಒಂದು ಸತಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ತುಂಬ ಕೋಪವಾಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ತುಂಬ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ತುಂಬ ವೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರೇ ಮನಸ್ಸೇ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೂಪ ತಗೊಳ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ಹೌದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯೇವ ಮನುಷ್ಯಾನ ಕಾರಣ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯ್ಯೋ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದು ಬಂಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಕೋಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸು ಕಾರಣ ಆ ಬಂಧನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕೂ ಅದೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಾಧ್ಯ ಹೇಗೆ ಮನಸ್ಸಿರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬ ವಿಶಾಲವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆಯಾ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ವತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಪರ್ವೇಸಿವ್ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ ನಾವೀಗ ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ 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 ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೆ ವಿಶಾಲತೆಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಹಿಮಾಲಯಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಋಷಿಕೇಶ್ ಅಂತ ಇದೆ ಋಷಿಕೇಶ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗುಹೆ ವಸಿಷ್ಠ ಗುಹೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಮುಂದೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕಾಶಿ ಅಂತ ಇದೆ ಉತ್ತರ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಹಿಮಾಚಲ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಬಿಳಿ ವರ್ಣದ ಹಿಮಾಚಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಗುಹೆಗಳು ಬೆಟ್ಟಗಳು ಗುಡ್ಡಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ತಾಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನು ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೇದಾರನಾಥು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಕೈಲಾಸ ಅಂತಹ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಈಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನ ನೆನಪಾಯ್ತು ನನಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿನೆಲ್ಲ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೊಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಮನಸ್ಸು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ 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 ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ತಕ್ಷಣ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನ ಅಲ್ಲಿನ ದೋಸೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ನೋಡಿ ಇದೇ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಎನಿವೇರ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಹೌದಾನೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಆ ಮನಸ್ಸಿಗಿದೆ ದುರ್ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿಯು ಮನಸ್ಸಿಗಿದೆ ಬಟ್ ಯೋಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮನ ಪ್ರಶಮನ ಉಪಾಯ ಯೋಗ ಇದ್ಯ ವಿಧೀಯತೆ ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅತಿಯಾಗಿ ಅದು ಒತ್ತಡ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶಮನ ಮಾಡುವಂಥ ಯುಕ್ತಿಯೇ ಯೋಗ ಅಂತ ಯೋಗ ವಾಸಿಷ್ಠದಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಶ್ರೀರಾಮನ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಪತಂಜಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಯೋಗ ಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ ಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರೋಧಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಸಿಷ್ಠರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನ ಪ್ರಶಮನ ಉಪಾಯ ಯೋಗ ಇತ್ಯ ವಿಧಿಯತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಪ್ರಶಮನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಉಪಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಶರೀರವನ್ನು ಸನ್ನಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಉಪಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ ನಾವು ಯೋಗವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೆಯ್ಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತಕ್ಷಣ ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನೋವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಗ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳಿರೋದು ಏನು ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಒಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಯುಕ್ತಿಯೇ ಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಂತ ನೋಡಿ ನಾವೀಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ
ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಒತ್ತಡ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಹುಡುಗ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ನೆನಪಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ 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 ಕಳಿಸಿದಾಳಲ್ಲ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಿಶಾಲತೆ ಪಡಿಸುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯು ಟು ರಿಕಲೆಕ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆಮರಿ ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಡ್ ರೈಟ್ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಪದೇ ಪದೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಈ ವಿಶಾಲತೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಮನಸ್ಸು ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಆಧಿ ಅಂತೀವಿ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂತೀವಿ ಆಧಿ ಈ ಆದಿ ಎಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೋಮಯ ಕೋಶ ಅಂದರೆ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅವರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗುವಂಥ ಆದಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತೆ ದೆವ್ವ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತೆ ಹುಣಸೆ ಮರ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಮನೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಮನೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿರೋ ಮನೆ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಧೂಳು ಹೊಡೆದು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ರಂಗವಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ಮನಸ್ಸು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೆ ಹೆಸರು ನೋಡಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಆಗಿರಬೇಕಿತ್ತು ಹಾಗಿದ್ರೆ ದೆವ್ವ ಬರುತ್ತಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೌದಾನೆ ಆದರೆ ನಾವು ಸರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮಣೆ ಹಣೆ ಎರಡು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಂಗವಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ ಅಲ್ಲೂ ದೆವ್ವ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮ ಅರ್ಶನ ಹಾಕಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವತ್ತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ಟಿಕ್ಕರು ಹಣೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ಟಿಕ್ಕರು ಅಂತ ಕಡೆ ಏನು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಲ್ಲ ಅವಳ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರ ಅಕ್ಕ ಯಾರಂತ ಹಾ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಮನುಷ್ಯನ ಹುಡುಕುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮನುಷ್ಯನ ಹುಡುಕುತ್ತೆ ದೆವ್ವ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುರ್ಚಟಗಳು ದುರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮನೋಮಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆಧಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಂತೆ ಯಾವ ಭಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತೆ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀನ್ಸಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಡೆಲಿವರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಶಿಶು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಆ ಡೆಲಿವರಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಆ ಮಗುಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಬ್ಬರು ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ತುಂಬ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಆಗೋ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಶಿಶು ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಆದರೆ ಸತ್ತು ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಎ ಡೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಡೆಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಹರ್ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇವರು ಒಳಗೆ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದರ ಇರೋಂಥ ಆಪರೇಷನ್ ತೆಗೆದರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೈ ಬರ್ತಿಂಗ್ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನ್ಸ್ ವೀಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಐದು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಜಿಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯೋಗ ಆಸನಗಳಿರ್ಬೋದು ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಶಾರೀರಿಕವಲ್ಲ ಯೋಗ ಆಸನಗಳು ಶಾರೀರಿಕವಾದಂತಹ ವ್ಯಾಯಾಮ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್